ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்னைக்கு ரொம்ப ஒரு இம்பார்ட்டண்டான கான்செப்டை பார்க்கலாம் ப்ராப்ளம் தான் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிசிக்ஸில் சாப்டர் ஃபோரில் இருக்கக்கூடிய எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இன்னைக்கு நம்ம இருக்கக்கூடிய ப்ராப்ளம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் ஸோ ஃபிஃப்டீன்த் எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளமில் இருக்கும் கேள்வி பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு என்னடா இது இப்படி கொடுத்துருக்காங்களே அப்படின்னு தோணும் இதுக்கு நீங்கள் வந்து கேல்குலேஷன் யூஸ் பண்ணுற அளவுக்கு பெரிய கான்செப்ட் எல்லாம் ஒன்றுமே கிடையாது நீங்கள் லாகரிதம் எதுவுமே கிடையாது பெரிய டிஃபிகல்ட்டான டேபிள்ஸும் கிடையாது ரொம்ப சிம்பிள் கொஷின் என்னன்றதை நம்ம முதல்ல பார்க்கலாம் ஸோ என்ன அப்படின்னா ரெக்டாங்குலர் காயில் ஆஃப் ஏரியா கொடுத்தாச்சு ஒரு ரெக்டாங்குலர் காயில் இருக்கு ஏரியா வந்து ஒரு தேவன் செவன்டி சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் விச் இஸ் நத்திங் பட் டென் டு த பவர் மைனஸ் ஃபோர் மீட்டர் ஸ்கொயர் இல்லையா ஏரியா வந்து சொல்லியாச்சு ஹேவிங் நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் ஸோ என்னப்பா ஹேவிங் டேர்ன்ஸ் ஆஃப் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ஃபஸ்ட்டு நம்ம அப்படியே கிவன் கண்டென்ட் எழுதிட்டோன்னா நமக்கு இன்னும் ஈஸியாக இருக்கும் ரொட்டேட் அபவுட் அண்ட் ஆக்சஸ்னால் அப்படியே ஒரே இடத்துலேருந்து சுற்றுது லைக் ஃபேன் பார்த்திங்கன்னா ஒரே இடத்துல தான் இருக்கும் அது அப்படியே சுற்றிக்கிட்டே இருக்குது அந்த மாதிரி நம்மக்கிட்ட வந்து ஒரு ரெக்டாங்குலர் கோயில் இருக்குது இதுதான் அந்த ரெக்டாங்குலர் கோயில் ஸோ ரெக்டாங்குலர் கோயில் வந்து இப்படி சுற்றிக்கிட்டு இருக்கு சரி இதுதான் வந்து ஆன் இட்ஸ் ஆக்சஸ் இப்படி சுற்றுது அப்படின்னு அர்த்தம் அப்போ அந்த காயிலுடைய ஏரியா வந்து சொல்லிட்டாங்க நம்பர் ஆஃப் டேன்ஸும் சொல்லிட்டாங்க அடுத்து என்ன கேட்குறாங்க to a magnetic field appo eppadi irukku about an axis perpendicular to the magnetic field so magnetic field pathinga na 0.4 weber per meter square right appo na mele vandha appadina m to the power minus 2 this is nothing but flux cheri adut if the coil completes 500 revolution in a minute nalla gavaninga So, revolution 500 in a minute. நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தோம் என்ன பார்த்துருந்தோம் அப்படின்னா வி டிஸ்கஸ்ட் ட்வெண்ட்டி ரெவல்யூஷன் பர் செகண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆர்பிஎஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம் இது பார்த்தீங்கன்னா ஆர்பிஎம் ஏன்னா ஒரு மினிட்டுக்கு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டேர்ன்ஸ் வந்து அது ரொட்டேட் பண்ணுது ஸோ திஸ் இஸ் நத்திங் பட் ஃப்ரீக்வன்சி அப்போ இது எப்படி சொல்லலாம் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பை 60 சிக்ஸ்டி அப்படின்னு நம்ம சொல்லும் போது திஸ் பிகம்ஸ் ஆர்பிஎஸ் ரைட் ஆர்பிஎம் அப்படின்னா இது ஆர்பிஎஸ் பர் செகண்ட் அப்படின்னா அந்த மினிட்டை வந்து நம்ம செகண்ட்ஸுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணிடுவோம் சரியா அப்படி இருக்கட்டும் ரைட் இப்போ என்ன கேட்குறாங்க கேல்குலேட் த இன்ஸ்டன்டேனியஸ் இஎம்எஃப் ஸோ இன்ஸ்டன்டேனியஸ் இஎம்எஃப் என்னன்னு சொல்லி கேட்குறாங்க ஸோ வி நோ தட் இஎம்எஃப் இட் இஸ் ஈக்குவல் டு இஎம் ரைட் சைன் ஒமேகா டி ஸோ திஸ் இஸ் நத்திங் பட் த மேக்ஸிமம் சைன் ஒமேகா டி ஸோ ப்ரீவியஸ் டாப்பிக்கை நம்ம ரொம்பவே டீட்டெயில்டாக இந்த கான்செப்டை டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்போம் அண்ட் இது என்னன்றது உங்களுக்கே தெரியும் விச் இஸ் நத்திங் பட் என்பிஏ ஒமேகா இந்த இஎம் உடைய வேல்யூ என்பிஏ ஒமேகா அண்ட் இந்த சைன் ஒமேகா டி சரியா இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா என்ன கேட்குறாங்க When the plane of the coil, plane of the coil, இது 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 அப்படியே நம்ம ரெக்டாங்கில் அசீம் பண்ணிக்கலாம்ப்பா இந்த பிளேன் ஆஃப் த காயில் அப்படின்னா இது தான் அந்த ரெக்டாங்குலர் காயில் இது தான் பிளேன் இல்லையா இப்போ இந்த பிளேன் ஆஃப் த காயிலுக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு மூணு கேஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க என்ன பிளேன் ஆஃப் த காயில் வந்து பர்பண்டிகுலர் டு த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு அப்போது லெட் அஸ் அசியூம் திஸ் இஸ் த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு ரைட் ஸோ மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வந்து இது தான் ரைட் ஸோ மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வந்து இப்படி இருக்கு இந்த ரெக்டாங்குலர் காயிலுடைய பிளேன் இது தான் இதுவும் இதுவும் தான் பிளேன் அப்போ இந்த பிளேன் எப்படி இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்கன்னா பர்பண்டிகுலர் டு த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு அப்போ இப்படி இருக்கு கரெக்ட் தானே இந்த பிளேன் இது தான் பிளேனு பிளேன் எப்படி இருக்கு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டுக்கு பர்பண்டிகுலரில் இருக்கு முதல் கேஸ் சரியா சரி நம்ம என்னன்றத ஃபர்ஸ்ட்டு நம்ம பார்த்துடலாம் ஸோ வி வில் டிஸ்கஸ் அபவுட் திஸ் ஃபர்ஸ்ட் இஎம்எஃப் என்ன அப்படின்னு நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ கண்டுபிடிச்சோன்னா இந்த தீட்டாவுடைய வேல்யூ தான் ஒவ்வொன்றா நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க நம்ம என்றத என்னன்றத நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஸோ திஸ் இஸ் த மேக்ஸிமம் இஎம்எஃப் ஸோ இது நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா ரைட்டு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா இட் இஸ் வெரி ஈஸி டு சப்ஸ்டியூட் திஸ் ஒமேகா டி இந்த ஒமேகா டி அப்படின்றது நம்ம லெவன்த்லேயே நம்ம நிறைய படிச்சிருக்கிறோம் என்ன ஆங்குலர் வெலாசிட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆங்குலர் வெலாசிட்டி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆங்குலர் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பை டைம்னு சொல்லுவோம் அப்போ ஆங்குலர் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒமேகா டி 
அந்த தீட்டை தான் உமே காட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கே நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க இதை நம்ம டாப்பிக்கில் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம் நிறையா ரைட்டா சரி இதுதான் வந்து நமக்கு இருக்கக்கூடிய ஜென்ரல் ஃபார்ம் ஸோ முதல் கேஸ் என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா முதல் கேஸ் என்ன சொல்லியிருக்காங்க தே ஹவ் கிவன் லைக் என்ன சொல்லியிருக்காங்க இந்த பிளேன் ரைட் ஸோ என்ன பர்பண்டிகுலர் டு த ஃபீல்டு ஸோ அப்போ பிளேன் அதாவது இப்படி இந்த பிளேன் வந்து பர்பண்டிகுலரில் இருக்கு அப்போ இந்த பிளேனுடைய ஏரியா வெக்டர் என்ன இதுதான் ஏரியா வெக்டர் இப்படி இதுதான் ஏரியா வெக்டர் அப்போ இப்படி இருக்கு ரைட் ஸோ ஏரியா வெக்டரை வி ஆர் நாட் டிஸ்கஸிங் வி வில் கன்சிடர் த ஃபஸ்ட் கேஸ் ஸோ இந்த பிளேன் வந்து எலக்ட்ரிக் சாரி மேக்னட்டிக் ஃபீல்டுக்கு பர்பண்டிகுலரில் இருக்கு அப்போ இந்த பிளேனில் இருக்கக்கூடிய ஏரியா வெக்டர் இது தான் இப்படி இருக்கு அப்போ இந்த ஏரியா வெக்டரும் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டுக்கு ப்ரொவைட் ஆகக்கூடிய ஆங்கிள் ஜீரோ டிகிரி முதல் விஷயம் ரெண்டாவது என்ன சொல்கிறாங்க ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா பேரலல் டு த ஃபீல்டு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க பேரலல் டு த அதாவது ஃபஸ்ட் கேஸ் இப்போ இது ஃபஸ்ட் கேஸில் ஜீரோ டிகிரி ரெண்டாவது அதே பிளேன் வந்து எப்படி இருக்குது அப்படின்னா பேரலலில் இருக்குது அப்போது இப்படி இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஸோ இப்படி இருக்குது ரைட் நம்ம வந்து ஆன் இட்ஸ் ஓன் ஆக்சிஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க இப்படி ரொட்டேட் ஆகுது இல்லை இப்படி ரொட்டேட் ஆகுது ரைட் ஸோ எப்படி இருந்தாலும் சரி தான் அப்போ நம்ம இப்படி வச்சுருக்குறோம் சரியா இப்படி ரொட்டேட் ஆகுது ரைட்டா ஸோ இப்போ என்ன சொல்கிறாங்க ரெண்டாவது கேஸில் வந்து இந்த பிளேன் வந்து இந்த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டுக்கு பேரலாக இருக்குது இப்படி இருக்குதுன்னு வச்சுப்போம் சரிய பேரலாக இருக்குது இந்த பிளேனும் இதுவும் பேரலாக இருக்குது அப்போ இப்படி பேரலாக இருக்கும் பொழுது இந்த பிளேனுடைய ஏரியா வெக்டார் மேலே இருக்குது அப்போ மேலே இருக்குன்னா இப்படி இருக்குது இந்த ஏரியா வெக்டாரும் பிளேனுடைய ஏரியா வெக்டாரும் இந்த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டும் ப்ரொவைட் பண்ணக்கூடிய ஆங்கிள் நைன்டி டிகிரி இது வந்து ரெண்டாவது கேஸ் மூணாவது கேஸ் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா இன்க்ளைண்ட் வித் சிக்ஸ்டி டிகிரி வித் த ஃபீல்டு அப்போது இந்த பிளேன் ரைட் இந்த பிளேன் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டுக்கு இப்படி இருக்கு நல்ல கவனிங்க இந்த பிளேன் வந்து மேக்னட்டிக் ஃபீல்டுக்கு இப்படி இருக்குது இதை வந்து நிறைய ப்ராப்ளம் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம் இப்படி இருக்கு நான் ஃபஸ்ட்டு இதை எடுத்துடுறேன் அப்புறம் உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இப்படி இருக்கு ரைட் ஸோ இப்படி இருக்கும் பொழுது என்ன சொல்கிறாங்க எனக்கு இது மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இது பிளேன் சிக்ஸ்டி டிகிரி ஏரியா வெக்டர் இந்த பிளேனுக்கு பர்பண்டிகுலர் அப்போது இந்த இது பார்த்தீங்கன்னா நைன்டி டிகிரி சரி தானே அப்போ இது என்னவாக இருக்கும் கண்டிப்பாக உங்களுக்கே தெரியும் தேர்ட்டி டிகிரி ஏன் ஏன்னா இது ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைனாக இருக்கும் பொழுது இது சிக்ஸ்டி இந்த ஆஃப் நைன்ட்டி மிச்சம் இருக்கிறது என்ன ஒன் எயிட்டியில் மிச்சம் இருக்கிறது தேர்ட்டி தான் அப்போ எனக்கு மூணாவது கேஸில் என்னுடைய ஆங்கிள் தேர்ட்டி டிகிரி பொறுமையாக பாருங்கள் புரியும் சரியா இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட் கேஸ் எடுக்கலாம் ஜீரோ டிகிரின்னு சொல்லியாச்சு ஸோ அப்போ என்பிஏ ஒமேகா இந்த தீட்டாவுக்கு பதிலாக ஜீரோ டிகிரி அப்போ சைன் ஆஃப் ஜீரோ ஜீரோ அப்போ மொத்தமாக ஜீரோ அப்போ இஎம்எஃப் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஃபஸ்ட் கேஸ் ரெண்டாவது கேஸ் பாருங்கள் ரெண்டாவது கேஸ் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா எனக்கு என்ன இருக்குது நைன்டி டிகிரி இருக்குது அப்போது அந்த பிளேன் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டுக்கு பேரலில் இருக்குது அப்போ ஏரியா வெக்டர் இப்படி இருக்கும் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இப்படி இருக்குது நைன்டி டிகிரி அப்போ நைன்டி டிகிரி அப்போ இந்த தீட்டாக்கு பதிலாக நைன்டி டிகிரியை நான் சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறேன் ஸோ இதை நம்ம அப்படி எழுதுவோம் என் இஎம்எஃப் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு என் பி ஏ ஒமேகா சைன் ஒமேகா டி ஸோ இந்த ஒமேகா டி விச் இஸ் நத்திங் பட் தீட்டா இந்த ஒமேகா என்ன ஆங்குலர் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பை டைம் ஆங்குலர் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் என்ன இங்கே வந்து ரொட்டேஷன் ஸோ டூ பை தான் ஒரு கம்ப்ளீட் ரொட்டேஷன் அப்போ டூ பை பை டி அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்போ டூ பை பை டி அதாவது ஒன் பை டி அப்படின்னு அர்த்தம் அப்போ ஒன் பை டி விச் இஸ் நத்திங் பட் ஃப்ரீக்வன்சி அப்போ டூ பை எஃப் அதை நம்ம புக்கில் சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா தி ஹவ் கிவன் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் மேக்னட்டிக் இது ஃபீல்டு பார்த்தீங்கன்னா பாயிண்ட் ஃபோர் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஏரியா செவன்டி இன்ட்டு டென்த் த பவர் மைனஸ் ஃபோர் டேப்லர் இது கேல்குலேஷனே இல்லை சிம்பிளாக முடிஞ்சிடும் ஏரியா சொல்லியாச்சு இது வந்து ஒமேகா ரைட் ஒமேகா காசு மாதிரி இருக்கா அது ஒமேகா ஒமேகான்றது டூ பை எஃப் ஸோ டூ 
பையன்றதை நம்ம இந்த இந்த தடவை இந்த இடத்துல நம்ம டுவெண்ட்டி டூ பை செவன்னே போட்டுக்கலாம் ஏன்னா இந்த இதுவும் ஈஸியாக கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்றதுக்கு ரைட் ஸோ டூ பை எஃப்ன்றது ஃப்ரீக்வன்சி நம்பர் ஆஃப் சைக்கிள்ஸ் பர் செகண்ட் அப்போ ஃபிஃப்டி சாரி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பை சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பை சிக்ஸ்டி என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க இந்த தீட்டை என்ன ஆயிடுச்சு நைன்டி டிகிரி சைன் நைன்டி என்ன ஒன்று தான் அப்போ ரிமைனிங் இது மட்டும் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ஈஸியாக முடிஞ்சு போய்ட்டோம் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஜீரோ ரெண்டு மூணு ஜீரோ மூணு ஜீரோ அப்போ மூணு ஜீரோ போயிடுச்சு அப்போது எனக்கு இங்கே வந்து டென்த் பவர் மைனஸ் ஃபோர் அப்படின்னு சொல்லும் போது இது ப்ளஸ் த்ரீ மூணு அப்போ இது கேன்சல் பண்ணால் மைனஸ் ஒன்றுன்னு இருக்கும் புரியும் ரைட்டு ஸோ அடுத்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நமக்கு மிச்சம் இருக்கிற நம்பர்ஸ் பார்க்கலாம் இந்த செவனும் இந்த செவனும் கேன்சல் அப்படியே பொறுமையாக பாருங்கள் ஸோ கேன்சல் பண்ணிச்சு வேறு எதுனா கேன்சல் பண்ணலாமா இருக்குது இந்த ஒரு ஜீரோவும் இந்த ஒரு ஜீரோவும் கேன்சல் ஆகிடுச்சு வேற எஸ் இந்த சிக்ஸும் இந்த சிக்ஸும் கேன்சல் ஆகிடுச்சு வேறு எதுனா இருக்கா வேறு எதுவுமே இல்லை ஸோ நார்மல் மல்டிப்ளிகேஷன் ஸோ பாருங்கள் நமக்கு இது இது இருக்குது தென் வி ஹாவ் திஸ் அண்ட் திஸ் ஸோ என்ன அப்படின்னா பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபிஃப்டி எவ்வளோ ஃபைவ் ஃபோர் சார் டுவெண்ட்டி அப்போ டூ வரும் அப்போ ட்வெண்ட்டி அது இல்லையா சார் ட்வெண்ட்டி அதாவது பாயிண்ட் ஃபோரும் ஃபிஃப்டியும் ட்வெண்ட்டி ஆகிடுச்சு ஏன்னா அது பாயிண்ட் ஃபோர் இன்ட்டு ஃபைவ்னா ட்வெண்ட்டி அப்போ டூ பாயிண்ட் ஜீரோன்னு இருக்கும் இன்னொரு ஜீரோ இருக்குது அதனால் இருபது இது ரெண்டும் இது ரெண்டும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து டூ டுவெண்ட்டி டூ இன்ட்டு டூ வந்து ஃபார்ட்டி ஃபோர் அப்போ இன்ட்டு ஃபார்ட்டி ஃபோர் சரியா இந்த டென்த் பவர் மைனஸ் ஒன்று இருக்காத மறக்கக்கூடாது இன்ட்டு டென்த் பவர் மைனஸ் ஒன்று அப்போ இது ரெண்டாக மல்டிப்ளை பண்ணும்போது ஐ கெட் ஃபோர் ஃபார்ட்டி ஃபோர் இன்ட்டு டூ வந்து எயிட்டி எயிட்டு இந்த ஒரு ஜீரோ இருக்குது விச் இஸ் நத்திங் பட் இப்போ இந்த ஒரு ஜீரோவும் இந்த ஒரு ஜீரோவும் கேன்சல் ஆகிடும் புரியுது ஸோ எயிட்டி எயிட் வோல்ட் திஸ் இஸ் த இஎம்எஃப் இந்த செகண்ட் கேஸ் எது அந்த ரெக்டாங்குலர் லூப்பில் மூணாவது என்ன அப்படின்னா இது வந்து சிக்ஸ்டி டிகிரியில் இருக்குது ஸோ வி ஆல்ரெடி ஃபவுண்ட் தட் ஸோ ஆங்கிள் பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி டிகிரி அப்போது மூணாவது கேஸ் நகர்னா இருக்கும் இது எல்லாமே சேம் தான் சாரி இது அதோடைய மொத்த வேல்யூ தான் எயிட்டி எயிட் அப்போது இஎம்எஃப் இந்த தேர்ட் கேஸ் பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டி எயிட் இன்ட்டு இங்கே சைன் தீட்டா பார்த்தீங்கன்னா நைன்டி போட்டோம் ஸோ ஒன் ஆகிடுச்சு இங்கே தேர்ட்டி டிகிரி இருக்குது அப்போ சைன் தேர்ட்டி டிகிரி விச் இஸ் நத்திங் பட் ஒன் பை டூ அப்போ ஒன் பை டூ அப்படின்னு சொல்லும்போது இங்கே இது இது கேன்சல் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா தட் பிகம்ஸ் ஃபார்ட்டி ஃபோர் அப்போ இந்த தேர்ட் கேஸில் இஎம்எஃப் விச் இஸ் ஈக்வல் டு ஃபார்ட்டி ஃபோர் வோல்ட் ரொம்ப பொறுமையாக பாருங்கள் கண்டிப்பாக புரியும் இது வந்து அந்தளவுக்கு ஒரு சிம்பிளான ப்ராப்ளம் தான் நம்ம டிஃபிகல்ட் அப்படின்னு நினச்சோன்னா அது கண்டிப்பாக டிஃபிகல்ட்டாக தான் இருக்கும் ஈஸி அப்படின்ற ஒரு மைண்ட் செட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இது ரொம்பவே ஈஸியான ஒரு ப்ராப்ளம் தேங்க்யூ ஹெல்ப் அ திஸ் வித் அ ஸ்மைல்